కుద్బుల్లాపూర్ మండలం జగద్గిరి గుట్టలోని శ్రీరామ్ నగర్ పి కాలనీలో లాక్ డౌన్ సందర్భంగా వరక్ ప్రసాద్ అనే యువకుడు అతని మిత్ర బృందంతో కలిసి నిరాశ్రయులైన వారికి వలస కూలీలు కాలనీలోని నిరుపేద కుటుంబాలకు రైస్ ప్యాకెట్స్ అందించి కరోనా నివారణకు అవసరమైన జాగ్రత్తలను వివరిస్తూ అవగాహన కల్పించారు ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ ఇటువంటి గడ్డు పరిస్థితుల్లో పేదలకు సహాయపడాలనే ఉద్దేశంతో నాలుగు రోజులుగా ప్రతిరోజు వెయ్యి మందికి పైగా అన్నదానం చేస్తూ అవగాహన కల్పిస్తున్నామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో వరప్రసాద్ తో పాటు స్నేహితులు మహేష్ శివ సందీప్ వినోద్ అలీ జగదీష్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఒక సిక్స్ ఫోర్ ఫోర్ టు ఫైవ్ డేస్ నుంచి మేము అందరికీ సర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది ఒక స్టార్టింగ్ డే అయితే ఫోర్ ఫోర్ హండ్రెడ్ పీపుల్స్కి నెక్స్ట్ డే థౌజండ్ పీపుల్స్కి ఇప్పుడు కూడా టూ థౌజండ్ పీపుల్స్కి సర్వ్ చేయడం జరుగుతుంది మొత్తం మా ఫ్రెండ్స్ మేము అన్న అలి అన్న మన రిమాన్ మన శివ మహేష్ అందరితో జరగబడుతుందన్న ప్రతి ఒక్కరు సపోర్ట్ చేసారు అన్న ఫ్రెండ్స్ మన తమ్ముళ్ళు అందరూ ప్రతి ఒక్కరు సపోర్ట్ చేయడం జరిగింది అలా సపోర్ట్ ద్వారానే మేము ముందుకు వెళ్ళడం జరిగింది ఇంతమందికి ఒక థౌజండ్ పీపుల్స్కి సర్వ్ చేయడం జరుగుతుందన్న ప్రతి ఒక్కరు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తున్నాం ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు ఇంట్లో ఉండండి సేఫ్గా ఉండండి అన్న ప్రతి ఒక్కరు మాస్క్ వేసుకోండి ప్రతి ఒక్కరు శానిటైజర్స్ అనేది యూజ్ చేయండి ప్రతి ఒక్కరు ట్వంటీ 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 మినిట్స్కి ఒకసారి హ్యాండ్ వాష్ చేయండి అన్న ప్రతి ఒక్కరు సేఫ్గా ఉందాం ప్రతి ఒక్కరు అందరినీ సేఫ్గా ఉంచుదాం అన్న ప్లీజ్ కైండ్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రతి ఒక్కరు సేఫ్గా ఉందాం చెప్పిన మాట మనం అందరం విందాం ప్రతి ఒక్కరికి సపోర్ట్ చేసుకుంటూ మనం ముందుకు వెళ్దాం ప్రతి ఒక్కరు కూడా ముందు రండి భయ్య ప్రతి ఒక్కరు హెల్ప్ చేద్దాం ప్రతి ఒక్కరు హెల్ప్ చేస్తూ ప్రతి ఒక్కరికి ఇట్లా ఫుడ్ అనేది సర్వ్ చేద్దాం ప్రతి ఒక్కరు ఒక స్టెప్ ముందుకు వేద్దాం ప్రతి ఒక్కరు ముందుకు వేసి ప్రతి ఒక్కరు అందరికి సపోర్ట్ చేస్తారు ప్రతి పది మందికి అనేది మన ఫుడ్ సప్లై అవుతుంది భయ్య అట్లనే నిజామాబాద్ జిల్లా ఎడపల్లి మండలం దుబ్బతాండ గ్రామంలో గత కొన్నేళ్లుగా ప్రభుత్వ చౌకధరల దుకాణం లేకపోవడంతో గ్రామస్తులు మూడు కిలోమీటర్ల దూరం ఎడపల్లి మండల కేంద్రానికి వెళ్లి రేషన్ తీసుకునే వాళ్ళమని గ్రామస్తులు వాపోయారు ఈ సమస్యపై మండల తెరాస పార్టీ ఎస్టీ సెల్ అధ్యక్షులు నేనావత్ రవి నాయక్ ఆధ్వర్యంలో మండల తహసీల్దార్ ప్రవీణ్ కుమార్ కు వివరించగా వెంటనే స్పందించి దుబ్బతాండ గ్రామంలో రేషన్ షాప్ ను ఏర్పాటు చేశారు ఈ సందర్భంగా గ్రామస్తులు తహసీల్దార్ కు కృతజ్ఞతలు తెలియజేశారు నమస్కారం ఎంఆర్ఎఫ్ సార్ కు మా ఎంఆర్ఎఫ్ సార్ జయంగా మాకు ఇవాళ మా దుబ్బ తండకు బియ్యం వచ్చింది మాకు పింఛన్ వచ్చింది మాకు మంచి సాయం చేసిండు ఇదే సాయం ఎల్ల కాలం ఉండాలి సార్ మీరు పెద్ద మనుషులు మీకు అందరికి నమస్కారాలు చేస్తున్నా మేము ముసులు మాకు చేత కాదు ఏడుపల్లికి పోవాలి రావాలి అంటే చాలా కష్టం ఉండే ఆటలు దొరకకపోతుండే నడిచి రావాలంటే చేత కాదు మీకు పుణ్యం ఉంటుంది సార్ మంచిగా చేసిరు మా ధన్యవాదాలు మీకు నాకు చేత కావటం లేదు సార్ పెద్ద మనిషిని మీకు చెప్తున్నా సార్ మంచిగా మాకు చాలా మంచిగా చూడండి సార్ మీకు పుణ్యం ఉంటుంది సార్ నిజామాబాద్ జిల్లా ఎడపల్లి మండలం జైతాపూర్ గ్రామ శివారులో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో జడ్పీ వైస్ చైర్మన్ రజిత యాదవ్ బోధన్ ఏఎంసీ చైర్మన్ అర్చన సూర్యకాంత్ ఎంపీ శ్రీనివాస్ సహకార సంఘం చైర్మన్ కరుటూరి సత్యనారాయణ స్థానిక సర్పంచ్ పామిరెడ్డి లక్ష్మీ గోపాల్ రెడ్డి ఇతర ప్రజాప్రతినిధులతో కలిసి ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రాన్ని ప్రారంభించారు ఈ సందర్భంగా జడ్పీ వైస్ చైర్మన్ సహకార సంఘం చైర్మన్లు మాట్లాడుతూ రైతులు దళారీలను నమ్మి మోసపోకుండా ప్రభుత్వ కొనుగోలు కేంద్రాలలో తమ ధాన్యాన్ని విక్రయించి మద్దతు ధర పొందాలన్నారు ఇదిలా ఉండగా ధాన్యం కొనుగోలు కేంద్రం సిబ్బందికి లయన్స్ క్లబ్ ప్రతినిధి సూర్యనారాయణ మాస్కులను అందజేశారు ఈ కార్యక్రమంలో సహకార సంఘం డైరెక్టర్ నాయిని బలరాం లక్ష్మణ్ నాయక్ పోశెట్టి ఎంపీటీసీ పద్మ ముత్తన్న కో ఆప్షన్ మెంబర్ సలీం నాయకులు ఎల్లయ్య యాదవ్ సూర్యనారాయణ మాజీ పిఏసీఎస్ చైర్మన్ సత్యనారాయణ తదితరులు పాల్గొన్నారు
చాలా మంది రైతులు అందరూ కూడా బట్లు వాళ్ళు కోయడం కంప్లీట్ చేసుకొని బట్లు ఎండ పెట్టుకోవడం జరుగుతుంది రైతులందరికీ ముఖ్యంగా విన్నపం మరి మనం ఈ బట్లు ధాన్యం కొనుగోలు సెంటర్ ప్రారంభించుకున్నది ప్రతి ఒక్క గింజ కూడా పూర్తి రైతు యొక్క అందరి బట్లు కూడా కంప్లీట్ అయ్యే వరకు ప్రభుత్వం ద్వారా కొనుగోలు చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి రైతులందరూ కూడా సమన్వయం పాటించి మీకు ఏవో గారు ఏదైతే చిట్టి ప్రకారంగా ఎవరి బట్లు ఈ రోజు కొనబడతాయని ఇస్తారో వాళ్లే ఆ రోజు కొనుగోలు దగ్గరకు వచ్చి వాళ్ళ బట్లను తీసుకొచ్చి వాళ్ళు ఇక్కడ చూపించుకోవాలి మరి దయచేసి మీరు ఏదైతే మీ దగ్గరకు వచ్చే లేబర్స్ కానీ మీరు కానీ కొంచెం డిస్టెన్స్ పాటిస్తే చాలా బాగుంటది అక్కడ కూర్చున్న మన అన్నలు అందరూ కూడా ఎవరు కూడా మాస్కులు పెట్టుకోవట్లేదు మరి దూరం పాటించట్లేదు దయచేసి అన్న మరి ఏదైతే ఈ కరోనా అనేది మనం వచ్చిన తర్వాత దీన్ని ఏం చేయలేని పరిస్థితి మరి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న ప్రజలందరూ కూడా ఈ రోజు చాలా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటా ఉన్నారు మరి మన ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కూడా ప్రత్యేక శ్రద్ధ కనబంచి ఈ వ్యాధి నిర్మూలనకు అనేకంగా ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ ద్వారా కూడా కృషి చేయడం జరుగుతుంది కాబట్టి రైతులందరూ కూడా మన పంట అమ్ముకోవడం ఎంత ముఖ్యమో మన ప్రాణాలు కాపాడుకోవడం ఈ వ్యాధి వ్యాపించకుండా నిర్మూలించడం కూడా అంతే ముఖ్యం కాబట్టి మీరందరూ కూడా దయచేసి మాస్కులు పాటించి దూరాన్ని పాటించి అట్లా ఆ విధంగా వాళ్ళు డబ్బాలతోటి మీరు వడ్లను నేర్పుకుంటూ దూరాన్ని పాటించాలని కోరుకుంటున్నాము మరి ఈ జైతాపూర్ సొసైటీ పరిధిలో ఉన్న రైతులందరి వడ్లు ఈ రోజు కొనడం జరుగుతుంది కాబట్టి మీరు మీకు ఇచ్చిన చిట్టి ప్రకారంగా మనకు గవర్నమెంట్ తగినంత బారదాను కానీ తగినంత లారీ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ గా అన్ని సమకూరుస్తుంది మన దగ్గర అన్ని అందుబాటులో ఉన్నాయి కాబట్టి మీరు సమన్వయం పాటించి దీన్ని కరోనా వ్యాధిని నిర్మూలించడంలో దృష్టిలో ఉంచుకొని మన వడ్లను ఇక్కడ అమ్ముకోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి రైతులందరికీ మరొకసారి విన్నవిస్తున్నారు ఉన్నటువంటి జైతాపూర్ బ్రహ్మన్పల్లి జమ్లం మూడు సెంటర్లకు గాను ఇలా జైతాపూర్లో ఈ మార్కెట్ మన వడ్లు కొనుగోలు కేంద్రం ప్రారంభించడం జరిగింది దానికి జెడ్పీ వైస్ చైర్మన్ రాజశేఖరరావు గారు ఎంపీపీ శ్రీనివాసరావు గారు మన ఏఎంసీ చైర్మన్ అర్చన సూర్యకాంత్ గారు ఇంకా వివిధ గ్రామాల సర్పంచ్లు ఎంపీడీసీలు అందరూ హాజరు కావడం జరిగింది కార్యక్రమానికి ఈ కరోనా మహమ్మారి ప్రభావం వల్ల వడ్లు కొనుగోలు కేంద్రాలు ఇదివరకే వస్తాము ఇదివరకే పది రోజుల క్రితమే ప్రారంభించడం జరగాలి ఈ కరోనా ప్రభావం వల్ల మనకి కొనుగోలు కేంద్రాలు కొద్దిగా ఒక వారం రోజులు ఆలస్యంగా ప్రారంభించడం జరిగింది అయినా కూడా మన ముఖ్యమంత్రి వారు దీన్ని ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో ప్రతి గింజ రైతు ప్రతి గింజ లాస్ట్ అమ్మకునే విధంగా చర్యలు చేపట్టడం జరుగుతుంది దీన్ని కూడా అందరూ సహకరించగలరు చూస్తున్నాము ఈ కరోనా ప్రభావం వలన ఇక్కడ తూకం వేసే దగ్గర టోకెన్లు ఎవరికైతే ఇస్తారో వారు ఏయో గారు సర్టిఫై చేస్తారు ఆ రైతుల మట్టికే వచ్చి కొనుగోలు కేంద్రం దగ్గర ఉండి అమాలికి సహకరించి సమ సమదూరం పాటించి ఈ తూకం వేయించుకోవాల్సిందిగా కోరుచున్నాము నిజామాబాద్ జిల్లా ఎడపల్లి మండలంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యాప్తి చెందుతున్న కరోనా వైరస్ జిల్లాలో సంక్రమించకుండా ముందస్తు జాగ్రత్త చర్యగా జిల్లా అధికారుల ఆదేశాల మేరకు ఎడపల్లి మండలంలో క్వారంటైన్ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశామని తహసీల్దార్ ప్రవీణ్ కుమార్ తెలిపారు ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ జిల్లాలో కరోనా కేసుల సంఖ్య పెరుగుతుండటంతో మండల కేంద్రం శివారులో గల తెలంగాణ రెసిడెన్షియల్ బాలికల పాఠశాల మరియు కళాశాలలో క్వారంటైన్ కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేసి గదులన్నింటిలో హైపోక్లైరైట్ మరియు బ్లీచింగ్ పౌడర్తో శుభ్రపరిచామన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో తహసీల్దార్తో పాటు ఎంపీడీఓ శంకర్ ఆర్ఐ గంగాచరణ్ విఆర్ఓ ప్రకాష్ సెక్రటరీ నగేష్ విఆర్ఏలు పాల్గొన్నారు ఇక్కడ ఎడపల్లి మండలంలో ప్రస్తుతం మన ప్రపంచవ్యాప్తంగా వ్యాప్తి చెందున్న కరోనా వ్యాధి మీద జాగ్రత్తలు తీసుకుంటేనే ఈరోజు అంటే మన ప్రస్తుతం మన జిల్లాలో కొంచెం పాజిటివ్ కేసులు వస్తున్నాయి కానీ అనే నేపథ్యంలో జిల్లా అధికారుల ఆదేశాలతో ఎడపల్లి మండల హెడ్ క్వార్టర్లో గల తెలంగాణ స్టేట్ రెసిడెన్షియల్ మహిళా జూనియర్ కాలేజీల లోపల క్వారంటైన్ సెంటర్ ఓపెన్ చేయడానికి క్వారంటైన్ సెంటర్ను సిద్ధం చేస్తున్నాం మేము 
ఇక్కడ ఒకవేళ మన దగ్గర ఏదైనా అవసరం పడి ఎవరైనా ప్రైమరీ కాంటాక్ట్స్ కానీ సస్పెక్టెడ్ కాంటాక్ట్స్ కానీ ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళని ఇక్కడ హోమ్ క్వారంటైన్ సెంటర్లో ఉంచి వాళ్ళకి అన్ని రకాల ట్రీట్మెంట్స్ మిగతా విషయాలు తీసుకోవడానికి జాగ్రత్త కొరకు కాలేజ్ను శుభ్రంగా చేసి ఇక్కడ ఒక ముప్పై వరకు బెడ్స్ రెడీ చేస్తున్నాం ఇక్కడ ఇక్కడ మన మండలంలోనే కాక పక్క మండలాల నుంచి కూడా ఎవరైనా అత్యవసర పరిస్థితులలో క్వారంటైన్ సెంటర్లో ఉంచాల్సిన పరిస్థితి వస్తే ఇక్కడ ఈ సెంటర్ను గుర్తించి ఏర్పాట్లు చేయమని అధికారులు ఆదేశించినారు వారి ఆదేశాల మేరకు దీన్నంతా ఈ రూమ్స్ అన్నింటినీ మా స్వాధీనంలో తీసుకొని మొత్తం బ్లీచింగ్ పౌడరు డెటాల్ వాటితోటి కడిగిపించి హైడ్రోక్లోరిన్ తోటి స్ప్రే చేయించి ఇక్కడ అన్ని బెడ్స్తో సహా అరేంజ్మెంట్స్ మేము చేస్తూ ఉన్నాము ఈరోజు సాయంత్రం కంతా ఇక్కడ రెడీ అయిపోతుంది సెంటర్ ఎవరైనా కరోనా సస్పెక్ట్ పేషెంట్స్ ఉంచడానికి రెడీ అయిపోతుంది అలాగే ప్రతిరోజు తీసుకున్నట్టుగానే మన మండలంలో కూడా ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి విషయంలో కూడా సోషల్ డిస్టెన్స్ పాటించాలని నేను మండల తహసీల్దార్గా అందరు ప్రజలను కోరుతున్నాను మన చుట్టుముట్టు బోధన్ కానీ రేంజల్ కానీ వర్ణి కానీ మన నిజామాబాద్ జిల్లాలో కూడా కొంచెం ఈ మధ్యలో మనకు పాజిటివ్ కేసులు వచ్చినట్టు కనబడుతుంది కానీ మనకు ఇంకా అలాంటిది లేదు మనం అందరం చాలా సమిష్టిగా కలిసికట్టుగా ఈ సాంఘిక దూరం అనేది పాటించి జాగ్రత్తలు తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి మనం ఇంకా మనకు అలాంటి స్థితి రాలేదు దయచేసి ఇదే కంటిన్యూ చేసి ఎడపల్లిలో ఎలాంటి కరోనా వ్యాప్తి ఉధృతం కాకుండా మీరందరూ సహకరించాలని కోరుతా ఉన్నాం